нахожусь среди руин христианского монастыря, видимо, византийского времени. Он находится посреди э -э, курдского поселка, иногда границ между э -э, памятниками истории архитектуры и современными строениями домами курдов практически нет. Э -э -э большая часть этих памятников никак не исследована. Очень жаль, в наших краях таких величественных строений а, не было. Это далеко не единственный храм, руины которого мы видим вот там вот за мной. Еще несколько. А вот там, за полем вдали, вот там вот, гора, которую занимает Ахрара Шам, Исламистская организация, связанная с Турцией, это не туркоманы, это арабы, но которые получают от Турции поддержку, протурецкие арабы, исламисты. Так вот под той горой находится такое наиболее известное место, Калаат Саман называют его здесь. Это э, монастырь, в котором жил Семен Столпник и его э, христианские победы, достижения, связаны с тем местом. Его служение проходило именно в том монастыре. К сожалению, попасть мы туда не можем, разве что шутят ребята, что с боем туда придется прорваться. Но, в общем, кроме Калат Самана, тут достаточно выдающихся мест. Что интересно, все строения сложены из огромных каменных блоков. Вот здесь даже не самые большие. Видите арку. А бывают еще сводчатые потолки, которые тысячу лет стоят а, без повреждений. А сейчас здесь живут курды. А когда-то эта земля была одним из центров э, христианства, восточного христианства. Относительно недалеко отсюда находится э, Антиохия, нынешняя Антакия в э, турецком или Хатай, которая, конечно, уже не имеет того значения, как имела раньше для христианского мира, но когда-то значительная часть богословов э, все, да, идем. Значительная часть христианских богословов жила именно там, в Антиохии. Из старых до, до мусульманских учений мы нашли езидов, которые до сих пор живут здесь, именно в этом поселке, именно в этом селе. Вот, езидизм это такое ответвление зороастризма подвергшиеся определенному влиянию э, авраамических религий. Вот. Сейчас мы туда, наверное, к езидам э, доберемся. Как раз договариваются проводники о том, чтобы туда попасть. Это езидское село, которое защищают отряды Ружвана. Он говорит, что от Из местных жителей, да? Он говорит, что принципиально удержать э, эти села, потому что э, всем жителям грозит смерть, а женщины попадут в, в сексуальное рабство боевиков. Население не выезжает, им по большей части выезжать да, некуда, это их древние родовые. чрезвычайная опасность смертельная на соседних высотах находятся боевики исламист командира э, ополчения зовут Ружван курского ополчения это довольно выдающийся э, боец который руководит обороной нескольких сел
مرحبا بابا بكان سرا بكان نزمه معنا ما حكيت بدنا هي يا بك شي На той высоте находятся позиции Джибхата Нусры и Ади Ахрара Шам. Ахрара Шам. Где? Ахрара Шам? Понятно. А турки тоже относятся так к мирному населению, ну к к людям обычным, тоже их. Понятно. А там называется Хазбулла. Но они не которые... Не, не так Хазбулла. Да, Туристский Хазбулла. Ага. А как курды относятся к мирному населению других поселков? Вот если курды захватывают какой-то поселок, что с мирным населением происходит? Так это монажи Равин, Трупатата Буш, Бери Буш, Бенеку Амчунте. Они бегают. Они бегают. Они бегают. Они бегают. Сначала, когда воевали с, с, террористом, с, с террористами, люди не были там. Все уходили уже, все бегали. А сейчас, кто хочет, может вернуться. вернуться да. вернуться. Да, вот так. Угу. А какие правила есть, которым должны, быть, ну, должны знать иностранцы, которые хотят попасть в РПГ? РПГ. ЕПГ. ЕПГ, ЕПГ да. А если иностранец хочет с ними бороться, Дверь открыта, кто хочет с нами давай. Они воевают с террористами не только для курдов, для мирной, ну, для, для всей мира. Сгукали самоны, гишти деньги бомботы, и да, фазили не взяли, и они гишти жми, и они будут дар дури соли, и они Группировки Джабхата Нусра и Даеш, Джабхата Нусра и Даеш, которые занимают Калат Саман, монастырь, где жил Семен Столпник, занимаются сейчас тем, что ищут там золото и клады и взрывают, взрывают остатки монастыря, по словам ополченцев. Практически ничего не осталось и мы его уже не узнаем, если попадем туда. А езиды вот там живут, да? Езид, вот тут? Вот езид. Вот езиды. Вот езиды. Ага. Вот езиды. 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 Вот Ага, 
По его словам, ополчение в значительной степени вот в этих селах состоит из езидов. Э, э, они прекрасно понимают, за что они борются, за что они воюют. И его отряды чрезвычайно мотивированы, готовы к наступательным действиям, готовы к прорыву, сдерживает пока только э, договоренности о прекращение огня раньше в мире были советский союз и америка да угу. как сила два, два сили да две сили да. в мире а после а, советский союз а, но были много республик да разделились Сейчас Россия хочет еще раз вернуть или вторая сила в мире, другая сила в мире. Он за это? Он да, он так говорит. Ну то есть ему это нравится? Он конечно нравится. Да, то есть. Он думал, Россия была слабая, наверное, после Советского Союза, когда разделились. Он говорит, что сейчас хочет еще, как раньше был, Россия будет. Сильная, как раньше, как советская. А сколько лет? Тридцать семь. А ни семьи, ни... Не с женой. Не с женой? Не с женой. А чего, это как бы не положено? Просто. Потому что всегда война есть, он нельзя ему жениться пока. Пока есть война, он не имеет права жениться. А многие командиры так, да? Все, не только командиры. Все нельзя жениться, потому что они пока воевались. Кто раньше женился, женился, да? Пока он женой. А кто не женится, нельзя жениться. Понятно. И как он думает, когда Курдистан получит свободу? Через сколько лет? Главный вопрос. До 2025 года будут. Слава Богу. Вы видите укрепленные башнями рваные поселки. Вон на той горе бетонная башня. Здесь каждые 50 метров а, валы и рвы укреплены, укреплены такими огневыми точками из камней. Вот мы идем а, крайне ближайшие к, к нус репозиции. Все высоты. Мы перебегаем через простреливаемую зону. Толщина 
стен укрепления. Като къде да гаре на? Метър полтора. Къде на? Саман. Саман, да. Мы подошли очень близко. Калат Саман. Видно отсюда, да? Вот там вот впереди остатки монастыря Калат Саман. Сейчас там позиции исламистов. И по словам местных жителей, они в поисках кладов и сокровищ взрывают а, руины монастыря, подрывают плиты и вынимают оттуда захоронение насельников монастыря тысячелетней давности. К сожалению, археологических раскопок там производилось очень мало. Сейчас он в зоне видимости, но пробраться мы туда не можем. Ну и понятное дело, что еще не скоро этим объектом займутся серьезные ученые, чего он, несомненно, давно заслуживает. Ружуван рассказывает о том, что в Турции доминирует давно политический радикальный ислам. Вот, и который предполагает возрождение халифата на базе Османской империи. И именно представители этого движения, которому принадлежит и Эрдоган, и Фитула Гюлен, находясь сейчас, сейчас в Соединенных Штатах Америки, они в прошлом соратники, но сейчас оппоненты в турецком политическом пространстве, так вот именно эти силы являются спонсорами группировок исламистских, которые вот там впереди занимают позиции на противоположных высотах и контролируют э, христианскую христианский монастырь Калат Саман. Так курды, да, так другие вот эти. Да, еще можно взять, да, Калат Саман. Думаю, <говорит> 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 Моя работа это не делять только курдов, для всех народов, арабы, парси, русские, вот все, для всех. Это трудно. Сердце на с арабом и с другими, только с хорошими из них. Ваше? Тарих шикет. Харастен. А, летучая мышь. Летучая мышь. Да, да. Видишь, как спит он. Так, что здесь находилось? О, вообще. Туннель. Туннель? Это Абаманчи? Его маленький. Давай его копать, если ты не отдыши чик ты не. Мамара не не. Тера миссана. Вот, вот. А вот колеса. Ah, 
أبتشيه تقبل أبتشيه 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 كنيسة كنيسة ده خراب جي إبادتي خريستيان خريستيانسكي كدي ده ستار ستار شيء ستار خرام خريستيانسكي أي يزيدسكي خرامه إزدي سيست إيه إيه نهاية فين خرام إيش بيجي كي يجي كي نهاية باقي فهمنا إيش مسألة Это золото, а это деля из видов защищает. защищает. Это Заратуштра, да? А вот это Мелектаус. Мелектаус. А вот тут Месопотамия. Значение, <говорит> Это язицкая? Да. А это она брел оружием. А это это сломано. А там было на баски. И мусульманские, и язицкие. Тогда вот. Я не буду жить, она и я не асаску из этого асаку. Чаха безоли, шури, кордни, мусульман. Хенда касма корда. Все языческие, но раньше не могли сделать как у них, как мусульмане сделали. Или однаковые, наверное, так думали, точно не знаю. А просто вот это написать, написали там. Это фатиха, мусульманский. Mm -hmm. А это э, э, тоже на арабском, но языческий. Просто когда он погиб, вот человек. Азда. Написали, когда он погиб. Азда. Аздаха. Аздаха. Аздахи. Аздахи. Еще даже эта э, дата, uh -huh. когда погиб. 1944. Да. Uh -huh. Это старый могила. А дальше все такие были. Да, остались так. Похоже на мусульманский, да? А тут какое-то изображение. Человек на коне. Остатки еще одного христианского сооружения. Арки сохранились практически все колонны стоят никто не разрушил вот вы можете увидеть качество самой вкладки каменной насколько все 
насколько все оказалось крепким и долговечным. Интересно, что сами курды думают о руинах, которые находятся посреди села, возле их дома. Посреди двора. Посреди двора. Отсюда? Да, посмотрите. Огород и сад среди колон. Остатки зданий в огороде. Там еще можно, еще другое есть. Давай подождем. Бурч. Давай. Бурч, бурч. Бурч. Там место главное. Стекло. Шарик. Шарик. Шарик, наверное, да? Играют там в России. А как в него играть? Покажи. А, еще раз покажи. Ух ты! Опа. Таким щелчком пальцев выстреливает шарик и подбивают второй. И бьют по очереди. Ух. Практически в каждом дворе Либо руины, колонада Какие-то подземные сооружения Иногда не различишь Где современный дом Башня сложена из огромных каменных блоков, некоторые из которых, кажется, вот-вот выпадут, но тем не менее они крепко стоят уже тысячу лет. И что, он они не знают ничего. А что да. это такое? А. Что это такое? Я понял, это используется как мусорный ящик, но это каменная, каменная ступа огромная. Виноград сделали. Понятно. Толкут виноград. Сообщаться вместе. То есть на каждой горе были, да? Христианские знаки, на камнях, из которых сложены курдские дома. Я вам говорил, что руины в Африне практически на каждом холме. Это либо монастырь, либо крепость, либо остатки какого-то населенного пункта. Но то, что мы видим впереди, руинами назвать не поворачивается язык, потому что стены сохранились почти в первозданном виде. Мы видим высокую башню, два дома на вершине холма. К сожалению, Рядом нет краеведа, который мог бы детально рассказать о конкретно 
этом памятнике. Но явно, явно он не на задворках располагался. Смотри, насколько, насколько крепкая кладка из огромных каменных глыб, которая выстояла столько времени. Столетия почти без разрушений. Этот регион находился далеко не на задворках. Настолько плотно, настолько э, мощно он заполнен археологическими памятниками, культурными слоями, разными эпохами и впечатляющими э, замками, что требует серьезной, серьезной и длительной работы археологов и историков. Я думаю, что когда закончится война, сюда будет паломничество уже не только христианских пилигримов, как это было вот к монастырю Мармарона или Симеона Столпника, а уже европейских, русских ученых.